The Honourable Member for Ottawa Centre. Mr. Speaker, our country depends on the hard work and patriotism of our diplomats who take on personal risk and hardship. Yet our Foreign Service officers have been working without a contract for two years. Today in London, they're forced to take job action to get the attention of the Prime Minister. Why? Because Conservatives refuse to negotiate. That's right. They refuse to negotiate with our own diplomats, Mr. Speaker. So the question is, when will the Conservatives return to the bargaining table? Mr. Speaker, our government has put forward a fair offer, fair to employees and fair to taxpayers. The Foreign Service is a highly sought-after and well-paid posting. That's it true. is unfortunate that the union is attempting to take out their labour demands on Canadians. We expect that any job action will respect the bounds of the law. Au quotidien. Et tout ce qu'ils demandent, c'est un salaire équivalent à ceux de, leur de leurs collègues qui font, font un travail similaire. Les agents du service extérieur représentent nos intérêts commerciaux et notre présence diplomatique et consulaire dans le monde. Bref, la présence du Canada sur la scène internationale dépend en grande part d'eux. Le gouvernement acceptera-t-il finalement de négocier de bonne foi afin de s'assurer que ce conflit de travail prenne fin? rapidement et que ses employés soient payés à leur juste valeur. Monsieur le Président, notre gouvernement a fait une offre équitable, équitable pour les employés et équitable pour les contribuables. Le service extérieur est une poste très recherchée et convoitée. Il est regrettable que le syndicat ait choisi ces mesures de grève au détriment des Canadiens. Nous nous attendons à ce que toute action de grève respectera les limites de la loi. Merci. Mm -hmm.